U današnjem video radu analiziramo koliko se isplati kupovina francuskih višenamenskih borbenih aviona da so Rafal za ratno vazduhopostovo vojske Srbije. Nabavka koja je sada već prilično izvesna višenamenskih francuskih borbenih aviona Rafal za srpsko ratno vazduhopostvo nije baš nova priča. Prvi put se ovaj moderni i veoma sofisticirani dvomotorni borbeni avion pred stručacima Srpskog ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao dobar izbor našao još pre deseta godina. Tada se naime ozbiljnije počelo razmišljati o revitalizaciji srpske lovačke avijacije koja je, slobodno može se reći, još od kraja 90. godina bila na izdisaju sa 1.5 MiG-29 i 2.27 MiG-21 UM u letnom stanju koji su činili dežurnu paru. Na osnovu taktičko-tehničkih zahteva koje je propisalo Srpsko vazduhopostvo u Ministarstvo odbrane Srbije i stiglo više ponuda kako iz zemalje sa istoka, tako i iz zemalja sa zapada, Lockheed Martinov F-16, Sabov Gripen, ruski MiG-29 MM2, kineski JF-17 i francuski Dassault Rafale. Amerikanci su nudili najnoviju verziju svog dobro poznatog F-16, koji je kao jednomotorni borbini avion vrlo pouzdan i isplatljiv za korišćenje, koji danas u naružanju imaju neki od suseda Srbije, poput Rumuna, a i Bugari za godinu do dve. I u jednom i u drugom slučaju F-16 služi ili će da služi kao zamena za avione tipa MiG-21 i MiG-29. I Švedske nije stigla povratna informacija niti ponuda za njihov laki jednomotorni višenamenski borbini avion Jas Gripen u verziji CD, koji iako mnogo hvaljen nije napravio veći komercijni uspeh u Evropi jer je dat na leasing Mađarskoj, a i Češkoj koji ističe 2026. godine nakon čega će ih Česi zameniti sa Lockheed Martinovim F-35A. Ruska ponuda odnosila se na najnoviju verziju MiG-29, verziju MiG-29 MM2, koji je trebao da bude i najisplatljivije rješenje u tom trenutku, s obzirom na to da već postoji prilagođena infrastruktura na aerodromu Batajnica za MiG-29. Mehaničari su upoznati s ovim tipom aviona, a i za pilote je bila potrebna manja do obuka nego da se prelazi na novi tip aviona. Te 2012. godine novac je, odnosno cena aražmana, bio glavni i ključni faktor pri odlučivanju, mada su značinu ulogu imali i političko-vojne veze sa Rusijom. Ponuda je stigla i sa dalekog istoka u vidu lakog višenamenskog aviona JF-17, koji kinezi prave u kooperaciji sa Pakistanom, a koji pored Pakistana trenutno koristi još Nigerija i Mjanmar. Jedna od i tada primavljivih ponuda po ceni mnogih, tada uključenih u proces nabavke novog borbenog aviona za srpsko ratno vzdohopostvo, je došla iz Francuske, koja je i tada nudila Rafala, ali na nivou što bi se reklo kataloške ponude, odnosno osnovnog modela varijante 1.7C i 2.7B, koji je mogao da se nadogradi na verziju F3R. Odluka je kao što se zna pala na ruske MiG-29 MM2, kada je eskadrila ovih borbenih aviona nuđena na kredit u iznosu od milijardu i po američkih dolara u paketu sa raketnim sistemima Buk M2 i S-300 PMU-2, helikopterima Mi-17 i Mi-35M, radarima Nebo M i tako dalje. Naravno, kada je reč o premanju vojske, sluša se ono što kaže struka, ali je priča o nabavci bilo kakvog naružanja, a naročito onog najskupljeg i najsofisticiranijeg, pre svega politička, ali se ispostavila i ekonomska, jer je MMF zbog finansijskog aranžmana koji je sprečio novo zaduživanje Srbije ruskim kreditom, pa je ceo aranžman propao, a sa tim i značajno obnavljanje vojne tehnike za ratno vazduhopostvo i protiv vazduhopovnu odbranu vojske Srbije u tom trenutku. A pošto je Srbija, odnosno Jugoslavija, prethodno decenijama bila vezana za Ruse, bar kada je reč o lovačkoj avijaciji, ovakva odluka, uzimajući obzir finansijski aspekt, bila je na neki način očekivana. Koncern RSK MIG je i sledeće 2013. godine 
На Саймо Партнер 2013 поново понуди ескадрило Мигуа 29 верзија М, М2, од цени од неки 35 милиона долара по авиону, али и тада без успеха. Са други стране гледано, пошто е после Мига 29, француска понуда Рафала била друго рангирана, то би значило практично готово подпуно окретање војски Србија Западу, у сегменту ратно въздухопловства и противаздухопловне одбране. А пошто с одлуки овог типа, главно пре свега политички, значила би слање одреджене политички поруки истом том Западу, да Србију сматра за партнера, а не као противник. То је до душе на неки начин већ и најављено куповином лаких преносних ракетних система Mistral 3, koji bi trebao da zamene već poprilično stare ruske prenosne raketne sisteme Strela 2M, ali nabavko Airbus-u i helikoptera H-145M. Također Srbija iz Francuske kupila i tri srednja transportna helikoptera H-215 Super Puma, radar je Family Ground Master kompanije Thales, kao i dva srednja transportna aviona C-295 koje je razvila španska kompanija CASA, a koja je kasnije pripala koncernu Airbus. Sve u svemu opremanje iskadrila Srpskog ratnog vazduhoposta i protivazduhopovne odbrane novim višenamenskim borbinim avionima Rafal u verziji F-4.1 bio bi nastavak već razvijene vojne saradnje Srbije i Francuske koja bi bila kruna te saradnje, a koštala bi Srbiju oko 2,5 milijarde evra za 12 borbinih aviona Rafal. Ostaje žal što se Srbija za više od milijardu evra manje pre deseta godina se nije kreditno zadužila u Rusiji za iskadrilu novih borbinih aviona MiG-29 MM2 i par diviziona S-300 PMU-2, Buk M2 i par radara protivnik ili nebo, jer bi danas imala zaokružen i potpuno modernizovan rod ratnog vazduhopolstva i protivazduhopovne odbrane. Ukoliko bi sve o čemu se govori bilo i realizovano, Francuska bi praktično postala glavni partner Srbije na vojnom planu. Francuska je do duše i ranije bila prisutna u segmentu vazduhopolstva, jer je osnovni helikopter koji je korišćen u JRV bio helikopter SA-341G i SA-342L Gazela, koji su se koristili i u varijanti za protioklopnu borbu Gama, i koji su se po licenci proizvodili u Mostarskom Sokolu. Kupovina Rafala bi međutim bila nešto mnogo značajnije, jer bi segmenta lovačke avijacije bili istisnuti Rusi, koji su poslednjih 60 godina bili neprekosnoveni za upremanje Jugoslovenskog ratnog vazduhoblostva. Prošle godine se navršilo šest decenije od kako su jedinice RV i PVO i NA doleteli prvi avioni tipa MiG-21, Druga važna stvar kada je u pitanju najavljivana kupovina Rafala jeste što bi time srpsko vazduhopolstvo rešilo i pitanje jurišne avijacije, odnosno avijacije za vatrenu podršku jedinicama kopnene vojske. Njenu okusnicu danas čine domaći jurišni avioni J-22 Orao, koji mogu da se koriste u sadejstvu sa naoruženim školsko-borbenim avionima G-4 Super Galeb. Tokom ratova 90. za lovačko-bombarderske zadatke korišćeni su u nekoliko navrata čak i avioni MiG-29, iako im to nije primarna uloga. Rafal je međutim više namenski borbini avion koji podjednako uspešno može da obavlja i klasične lovačke zadatke, kao što su air policing ili presretanje protivničkih aviona i zaštita vazdušnog prostora, ali i da bude efikasan kao lovac-bombarder, koji pruža podršku jedinicama na zemlji. Nabavka Rafala označila bi svakako veliki skok u kvalitetu srpskog ratnog vazduhopolstva, jer je reč o avionu četvrte plus plus generacije, koji je dosta napredniji od 29-ki, koji su trenutno u sastavu 101. eskadrile 204. vazduhopovne brigade RV i PVO Vojske Srbije. Kao primjer tome u koliko je razlici reč može da posluži i podatak da je prvi let Rafal verzije A imao jula 1986. godine. MiG-29 su to vreme već uveliko proizvodi u Sovjetskom savezu, a JNA ga je u svom sastavu imala godinu dana kasnije. 
Razlika je još i veća ako se uzme u obzir činjenica da su srpski migovi stari već 40. godina, te da su im resursi već predužavani, kako nebo iznad Srbije ne bi ostalo bez lovačke zaštite, dok se s druge strane razmišlja o nabavci 12 novih, a možda i još 12 polovnih rafala. Nakon što su srpski zvaničnici, pre svega predsjednik Republike i ministar odbrane, u nekoliko navrata govorio o potencijalnoj nabavci francuskih aviona, prva do duše nezvanična naznaka o mogućem poslu iz Francuske je stigla i preko parijskog biznis nedeljnika La Tribune. Srbija je, kako je objavio ovaj magazin početkom aprila, u pregovorima sa francuskim Dassault oko kupovine čak 12 letelica ovog tipa. Ugovor bi, kako navode, mogo da bude potpisan već ove godine. Ponuda je navodno već poslata, a detalji naravno nisu poznati. Francuski nedeljnik naime piše kako nema sumnje da je Dassault Aviation pažljivo pratio predsjednički izbor u Srbiji, a posebno je reizbor Aleksandra Vučića. Odakle je tolika pažnja prizvođača aviona? Zato što je prema upućenim izvorima u pitanju moguća prodaje 12 novih Rafala u Srbiji 2023. godine. A reizbor srpskog predsjednika trebao bi da olakša ovaj poslovni aranžman. U početku razgovori su bili fokusirani na samo 6 aviona, a zatim na 12. Kako navodi La Tribune da so aviacion je svoju ponudu navodno dostavio početkom marta prošle godine. Ono što je međutim karakteristično za Francuze kada je reč o poslovima ovog tipa jeste poprilična zatvorenost u smislu davanja konkretnih informacija u uslovima pod kojima se posao sklapa. A to znači da se naravno ne zna ni cena po kojoj bi Srbija kupila te avione. Moguće je samo praviti poređenja sa nekim od do sada već realizovanih ugura koje je Dassault Aviacion imao. Ukoliko bismo se vodili tom računicom, ali onom po koje će Hrvatska za kupovinu 12 polovnih Rafala platiti preko 1,1 milijarde evra, može se pretpostaviti da kupovina 12 novih borbenih aviona Srbiju ne bi koštala manje od 2 milijarde evra. Drugo je pitanje šta bi sve ugovor obuhvatio, odnosno koje bi naružanje avioni trebalo da imaju. Primjera radi najkorišćenija raketa vazduh-vazduh kratkog i srednjeg dometa na avionima tipa Rafal jesu MBDA Amica, čija je cena po komadu iznosi oko milion dolara. U pitanju IC ili radarski samonavođena raketa koja funkcioniš po principu ispali i zaboriji, Dometa do 70 km koje leti brzinom 4 puta većom od brzine zvuka. Za podršku trupama na zemlji mogli bi na primjer da budu korišćene bombe tipa Hammer od 125, 250, 500 ili 1000 kg čija cena iznosi oko 164.000 dolara po komadu. A u sve to treba kalkulisati vrlo važne stavke obuke pilota i zemaljskog osoblja kao i izgradnju neophodne infrastrukture koja je sada prilagođena ruskim tipovima letelica. Sa starijim tipovima aviona poput MiG-21 bilo je relativno lako jer su bez većih problema podnosili stajanje na otvorenom po suncu, snegu i kiši. Zbog toga su se oni najduže zadržali u sistemu dežurstva, tzv. dežurne pare, jer su najbrže mogli da reaguju. Već sa avionima MiG-29 bilo je malo komplikovanije jer oni zahtevaju smještanje u hangarima. Jer kako su govorili neki od pilota ratnog vazduhoplostva, ako pokisne prvo mora da ga sušiš i cediš kao krpu. Nema sumnje da bi visoko sofisticirani borbini avion Rafale zahtevao još komplikovanije održavanje. Najveći problem bi međutim ipak mogao da predstavlja nedostatak pilotskog kadra sa kojim Srbija već duže vreme ima problem. Osim toga iskustva istočnoeropskih zemalja koje su se ruske prelazili na zapadnu vojnu tehniku pokazuju da je najrentabilnije graditi potpuno novog pilota koji prethodno nije leteo na ruskim avionima nego preobučavati stare kadrove. 
a za osnovno školovanje jednog pilota neophodne su 4 godine, dok je bar još toliko potrebno da taj pilot potpuno ovlada avionom kako bi se koristio u svim misijama i u svim vremenskim prilikama danju i noću zašto je predviđen. Što znači ako bismo želeli da stvorimo kvalitetan letački kadar za Rafale, ali i mehaničare i ostale poslužioce, vrlo brzo bi neko njih morao da krenu u francusku na obuku. A da li i vi delite moje mišljenje da smo danas mogli mirno da spamo, da smo pre deseta godina prihvatili ruski kredit za kupovinu naružanja i da bismo sada imali zaokružen sistem odbrane srpskog neba i bez razmišljanja da li će nam u ovoj situaciji stići kupljeno naružanje iz Rusije i Kine.